ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇಂದು ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜನ ಹೆಸರು ದಮ ಘೋಷ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಶರ್ವ ಶ್ರುತಶರ್ವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು ಅವನ ಹೆಸರೇ ವಸುದೇವ ವಸುದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನು ಶ್ರುತಶರ್ವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು ಆ ಮಗುವು ತುಂಬ ಕುರೂಪಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲೆಂದು ಅವಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಮಗು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಗು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅದರ ಕುರೂಪತನ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದು ಆದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಲ್ಲುವನು ಎಂದು ಆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ನುಡಿಯಿತು ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಅದರ ಕುರೂಪತನವು ಮಾಯವಾಯಿತು ಅದು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಆದರೆ ಶ್ರುತಶರ್ವಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಲ್ಲುವನು ಎಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬೇಡಿದಳು ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಈ ಮಗು ನೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಇದರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಶರ್ವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಶಿಶುಪಾಲ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಒಡಲು ನಿಂತನು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಯ್ದು ನೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲನ ಶಿರಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಯಲ್ಲು ಗಾಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸೆರಗನ್ನು ಹರಿದು ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಳು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತವು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ನಂತರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಕೌರವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಆಗ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯ ಅಪಹರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು ಸೊ ಇದರ ನಿರ್ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು